ప్రభునందు మిక్కిలి పిల్లరా నజరైన యేసు క్రీస్తు నామలు మీకు నా యొక్క ప్రేమాభివందనలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు గుడ్ ఫ్రైడే అనగా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు సర్వలోక రక్షణార్థమై బలిపశువుగా కలువరి సిలువలో గల్గత కొండ పైన తన ప్రాణాన్ని పనంగా పెట్టి తన అమూల్యమైన ప్రశస్తమైన రక్తాన్ని శిలువ మరణం ద్వారా కాచి ఈ లోకాన్ని రక్షించినటువంటి తెను అనగా ఈ లోకంలో యుగ యుగాల నుండి తరతరాల నుండి తరతరాల వరకు ప్రతి ఒక్క తరము కూడా రక్షణ పొందుకోవటానికి అనగా మా పితరులు మా తల్లిదండ్రులు నేను నా నా కుమారులు అలాగే నా పిల్లలు మా పిల్లల పిల్లలు ఇంకా యేసు ప్రభు వచ్చేంత వరకు ఎన్ని తరాలు యుగాలు గడుస్తాయో వాళ్ళందరి కొరకు ఆయన వాళ్ళందరి పాప క్షమాపణ కొరకు వాళ్ళందరినీ రక్షించడానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఈ రోజున తన ప్రశస్తమైనటువంటి మరి ప్రాణాన్ని లేక అమూల్యమైన రక్తాన్ని కాల్చడం ద్వారా సర్వలోక పాప పరిహార పరిహారార్థమై ఈ రోజున ఆయన మరణించాడు యేసు ప్రభు మరణం పాపికి రక్షణ యేసు ప్రభు మరణం పాపికి పరలోకం దొరికింది అలా లూయా పాపి యొక్క పాపాలన్నీ కూడా క్షమించబడ్డాయి ఇంకా ఆయన రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఇదే రోజున ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు సిలువు వేయబడి మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు తన ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టాడు అయితే తన సిలువ మరణం పొందినప్పుడు ఈ భూమి మీద చాలా విచిత్రాలు జరిగాయి కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయి అవేంటో మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని ఈ యొక్క సందేశాన్ని ముగించుకుంటాం కాలలుయా లాలు ఉన్నాడా రైసులో బైబుల్ ఇస్తేయండి మతేశ వార్త ఏడవ ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము యాభై నుండి యాభై ఆరు వచనాల వరకు చదువుకుంటే అక్కడ కొన్ని మాటలు మనకి జ్ఞాపకం వస్తాయి యేసు మరలా బిగ్గరగా కేక వేసి ప్రాణము విడిచాను అప్పుడు దేవాలయపు తెర పై నుండి క్రింది వరకు రెండుగా చిణిగాను భూమి వనికెను బండలు బద్ధరాయను సమాధులు తెరవబడిను నిద్రించిన అనేక మంది పరిశుద్ధుల శరీరములు లేచి వారు సమాధులలో నుండి బయటకు వచ్చి ఆయన లేచిన తరువాత పరిశుద్ధ పట్టణంలో ప్రవేశించి అనేకులకు అంగపడిని శతాధిపతియు అతనితో కూడా యేసునకు కావలి ఉన్న వారును భూకంపము జరిగిన కార్యములన్నిటినీ చూచి మిక్కిలి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని కుమారుని చెప్పుకున్నది యేసునకు ఉపచారము చేయించు గెలిలే నుండి ఆయనను వెంబడించిన అనేక మంది స్త్రీలు అక్కడ దూరము నుండి చూచుని వారిలో మక్తలైన మరియు యాకూబు యోషాను వారి తల్లి అయిన మరియు జబదీ కుమారుల తల్లి ఉండని హలనుయా కొంచెంసేపు జాగ్రత్తగా ఈ మాటలు గమనించారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సులువ మరణం పొందినప్పుడు తను తన ఆత్మను తన తండ్రికి అప్పచెప్పినట్టుగా మనకు కనబడుతుంది తన ఆత్మను బిక్కెరగా కేక వేసి తండ్రి నా ఆత్మ నీ చేతికి అప్పు చెప్పుకుంటున్నాను అని ఆయన తన తండ్రికి సంపూర్ణముగా విధేయుడై 
జీవించినట్టు మనం గమనించగలుగుతున్నాం ఒక దగ్గర అడిగాడు దేవా దేవా ఇగో నాయన నీ చిత్తం అయితే ఈ గిన్నె నా యొద్ద నుండి తీసివే అనంటే తర్వాత మళ్ళా దేవా నీ చిత్తమే నా జీవితంలో జరుగును గాక అని గెచ్చమైన తోటలో ప్రార్థన చేస్తూ కన్నీటి ప్రార్థన ఆ కన్నీరు కాస్త రక్తం అయిపోయి రక్తం వచ్చినంత అంతగా ప్రార్థన చేసి దేవా నీ చిత్తం అయితే ఈ ఈ శిక్ష నా దగ్గర నుంచి తీసివేస్తావా లేకపోతే ఈ కిన్నె నా ఎదురు నుండి తీసివే నా ముందు సిద్ధపరిచినటువంటి ఈ ఈ పనిని తీసివేస్తావా అని అంటే తర్వాత మళ్ళా ఒకవేళ నేనే మరణించకపోతే నేనే నా తండ్రి దగ్గర మరి నేను వెళ్తాను అని నిర్ణయం తీసుకుని నా తండ్రికి సమర్పించుకున్నప్పుడు నేను మరణించకపోతే ఈ లోక ఈ లోకము రక్షణ పొందుకోదే అని మరలా తానుకు తానే సముదాయించుకొని ఆయన నా ఇష్టం కాదు నాయన నీ చిత్తమే జరగాలి అంటే ఇక్కడ మనం గమనించుకోవాలి అంటే యేసు ప్రభు వంద శాతం దేవుడు వంద శాతం మనిషి మనిషే దేవుడుగా జీవించి చూపించాడు దేవుడే మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఇది చాలా మంది అర్థం చేసుకోవాలి కన్యక గర్భాన్ని జన్మించాడు ఏ పురుషుని యొక్క సంతానం కాదైన కన్యక గర్భ ఆయన దేవుని కుమారుడు అనబడతాడు అని ఆయన పుట్టినప్పుడే చెప్పబడింది అయితే ఆ ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఆ ప్రార్థనలో దేవా నీ చిత్తం అయితే నా నా యొద్ధ నుండి ఈ గిన్నె తీసివేయాలి తర్వాత మళ్ళా వద్దులే నేనే మరణిస్తానులే ఎందుకంటే నేను నీకు సమర్పించుకున్నాను కదా అని సులువ మరణానికి ఆయన సిద్ధపడ్డాడు ఆ సులువ పైన ఆయన ఏడు మాటలు పలికాడు ఆయన మాటలు పలకడమే కాకుండా ఆయన ఏడు మాటలు అన్న అనటమే కాకుండా చాలా మాటలు ఆ సులువ మీద విన్నాడు కూడా అయితే ఆ ఏడు మాటల్లో ఒక మాట ఏంటంటే ఏలి ఏలి లావ సమత్తాని అని అన్నాడు అంటే నా దేవ నా దేవ నన్నేల చేయి విడిచి అని మరలా ఆ సులువ మీద ఒక మాటగా ఒక ప్రార్థనగా ఆయన ఆ మాట పలికాడు ఆయన తాను ఆ ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ మాట పలికినప్పుడు తండ్రి తను కుమారునికి కాస్త వెనుదిరిగాడు అని బైబిల్లో రాయబడింది ఆ ప్రార్థన ఆ తండ్రి ఆలకించిన దానికి జవాబు ఇవ్వలేదు అయితే పిల్లరా ఈయన లోక రక్షణార్థమైనటువంటి పాప పరిహారార్థ బలిగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు మరణించడం అనేది జరిగింది ఈ మరణంలో కూడా తను విధేయుడయ్యాడు తన తండ్రికి విధేయుడయ్యాడు తండ్రి ఒకవైపు శిక్ష శిక్షిస్తున్నాడు తను తండ్రి ఒకవైపు బాధ పెడుతున్నాడు తను తన్ని అయినా తండ్రికి విధేయుడిగా జీవించాడు ఈ రోజున పిల్లలు చాలా మంది తల్లిదండ్రులకు విధేయులుగా బ్రతకటం లేదు వాళ్ళ ఒక మాట అంటే ఓర్చుకోవటం లేదు ఇగో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి ఇగో స్పిరిట్ ఇది వెంటనే నెగిటివ్ గా స్పందించడం అసరుకోవటం అసహించుకోవటం వీలుంటే నాలుగు బూతులు తిట్టడం బలం ఉంటే నాలుగు దెబ్బలు కొట్టడం ఈ రోజున ఈ పిల్లలకి అలవాటు అయ్యింది తల్లిదండ్రులు ఏంటో పిల్లలు 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 లేరని పిల్లల కోసం ప్రార్థనలు చేయడము వ్రతాలు చేయడము పూజలు చేయడం మనం ఇంత కష్టపడి ఎంత శ్రమపడి బిడ్డల కంటే వాళ్ళే మనకి ఎదురు తిరిగేటటువంటి పరిస్థితుల్లోకి అంటే ముద్దుగా పెంచడం అనేది చాలా తప్పు పిల్లల హృదయాన్ని హట్ చేయకూడదు అనేటువంటి అనేటటువంటి జ్ఞానం బైబిల్ బోధించినా 
మన బుద్ధులు మన ప్రేమను కాస్త వాళ్ళు శాతకనతనంగా తీసుకొని పెద్దవాళ్ళైనప్పుడు తల్లిదండ్రులకి ఎదురు తిరిగి ఇప్పుడు మనకి ఎదురు తిరగకన్నా వాళ్ళు బతికితే బాగుంటుంది మనకు మాట అనకన్నా ఓకే డాడీ ఎస్ డాడీ ఐ విల్ డూ ఐ విల్ డూ దట్ డాడీ ఓకే డాడీ థ్యాంక్స్ డాడీ థ్యాంక్ యూ డాడీ డాడీ నా కోసం ప్రార్థన చేయడాలి డాడీ నా కోసం ఈ అవసరం ఉంది డాడీ ఈ కాలేజీ ఫీజు ఉంది డాడీ పొలైట్ వే లేదు పొలైటెడ్ గా అడగడం లేదు పిల్లల యొక్క మరి అందుకోసమే యేసు ప్రభు శిలు మరణానికి వెళ్లే ముందు నా కోసం మీరు అడగద్దు మీ కోసం మీ పిల్లల కోసం మీరు ఏరండి అని అన్నాడు మీ పిల్లలు బాగుపడాలి మీ పిల్లలు రక్షణ పొందుకోవాలి మీ పిల్లలు పరలోకం రావాలి మీ పిల్లలు నా మాట వినటం లేదు మీరు నా మాట వినటం లేదు అని యేసు ప్రభు ఎరుషులేం కుమార్తెలతో మాట్లాడాడు ఇలా మనం లెక్క వేసుకుంటే గనక అనేక రీతులుగా అనేక విధాలుగా మరి విధేయులుగా ఈ లోకంలో పిల్లలు బ్రతకటం లేదు కానీ యేసు ప్రభు విధేయత చూడండి ఒకవైపు తన శరీరం బాధపడుతున్న ఒకవైపు తనకి కఠినమైన శిక్ష తనకి శిలువు మీద కలుగుతున్న తన తండ్రికి విధేయుడయ్యాడు తప్ప ఎందుకంటే తన తండ్రి తన మహిమతో నింపుతాడు కాబట్టి పరలోకంలో భూలోకంలో సర్వాధికారం ఆయనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి తండ్రి మాట వినాలి తల్లి మాట వినాలి నేటి నేటి బిడ్డలు సంఘంలో ఉన్న బిడ్డలారు మీ దేవుడిని మీరు యేసు ప్రభుకి మీరు విధేయులవ్వాలి కన్న మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులు అవ్వాలి అప్పుడు మీ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది మీకు జ్ఞానం ఉన్నా శక్తి ఉన్నా ఆలోచన ఉన్నా మీ జ్ఞానం బట్టి మీరు పైకి ఎక్కువ మంది చూస్తున్నారు కానీ నువ్వు బేసిక్ లేకున్నా నేల విడిచి సాము సాము చేస్తున్నావు గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు భూమి మీద నిలబడ్డానికి నువ్వు భూమి మీద కన్న తల్లిదండ్రులు నువ్వు నడవడానికి నిలబడ్డానికి నిన్ను చదివించడానికి నిన్ను పోషించడానికి ఆ తల్లిదండ్రులకు దేవుడు ఇచ్చిన కృప నీకు దేవుడు నీ తల్లిదండ్రులు వెనకతలు ఉన్నారో ఈ నీ విషయాల్లో అనేటటువంటి విషయం నువ్వు గుర్తుంచుకుంటే నువ్వు ఎంతో ఉన్నతమైన స్థితికి దేవుడిని తీసుకెళ్తాడు అంతేగాని బాల్ బచ్చాగాళ్ళలాగా ఫూల్స్ లాగా ఇర్రోల్లాగా తల్లిదండ్రులు చూడకండి మీరు మనసు మార్చుకోవాలి మార్పు చెందాలి మీరు ఖాతర చేయనట్టుగా మీ ఎలాగైతే తల్లిదండ్రులు ఖాతర చేయట్లేదు అదే తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని ఖాతర చేయకుండా ఉంటే రోడ్ల మీద పిచ్చుకొకలాగా తిరుగుతారు మీరు పాడైపోతారు ఏ కొంపలోనో తిరుగుతారు పికారాలు అయిపోతారు తెలుస్తారు మీకు ఆ సంగతి ఒక్క పూట అన్నం లేకపోతే బతకగలవా ఒక రోజు అన్నం లేకపోతే బతకగలవా చూడు ఒక రోజు ఉపవాసం ఉండి చూడు ఊరు మీద తిరుగుకుంటూ వచ్చి ఆవురు 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 అని వండినంత మెక్కేటువంటి నువ్వు ఒక్క రోజు తిండి లేకపోతే నీ తల్లి ఎవరు నీ తండ్రి ఎవరు నీ దేవుడు ఎవరు నీ గుర్తొస్తారు కాబట్టి మొదట విధేయులుగా బ్రతకడం నేర్చుకో ఏమన్నా తెలుసా తండ్రికి తన యొక్క ఆత్మను అప్ప చెప్పుకున్నాడు అక్కడ నలభై ఆరునే ఉంటుంది ఇంచుమించు మూడు గంటల ప్రియేసి ఏలి ఏలి లామా సభక్త అని బిగ్గర ఆ మాటకు నా దేవ నా దేవ తండ్రిని గుర్తు చేసుకున్నాడు అదే లూయా అలే లూయా మొదటగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది విధేయత మనం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ తండ్రికి విధేయులమై బ్రతకడం నేర్చుకోవాలి దేవుడికి విధేయులమై నవ్వడం నేర్చుకోవాలి తర్వాత రెండవగా చూద్దాం అప్పుడు దేవాలయపు తెర పైనుండి క్రింది వరకు రెండుగా చినిగను 
భూమి వనికెను బండలు బతలాయని యేసు ప్రభు యొక్క మరణము చాలా శక్తివంతమైన మరణం మనం అనేక మంది చనిపోవడం చూసాం కానీ భూమి వనకడం ఏంటి దేవాలయపు తల చెరగడం ఏంటి పండలు పక్కలవడం ఏంటి దట్స్ ద పవర్ ఇన్ ద డెత్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఆయన ఏ పాపం చేయలేదు ఆయన దేవుడు దేవుడై దేవుడే మనుషులుగా వచ్చి ఆ మానవ జీవితం ముగుస్తున్న తరుణంలో భూమిలోనూ ఆకాశంలోనూ చోటు చేసుకున్నటువంటి మార్పులు ఇన్ని ఉన్నాయి దేవాలయపు తల తిరగడం చిరగడం అంటే దీన్ని ఒక మాటగా చెప్తున్నా వినండి అప్పటి వరకు పరలోకం ఉందని అందరికీ తెలిసిన పరలోకాన్ని గుంచిన ఉపమానాలు దృష్టాంతాలు యేసు క్రీస్తు ప్రభు తన శిష్యులకు చెప్తున్న పరలోకంలో ప్రవేశించడానికి పరలోకంలో ఉన్నటువంటి సమస్తము సర్వ మానవానికి లేక యేసు క్రీస్తు ప్రభు నందు విశ్వసించిన వారికి సర్వ సకల విధములైన అవసరాలు తీర్చబడ్డానికి పరలోకములో ఒక తలుపు తెరవబడింది అదే లూయా ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు రక్తం కాచగానే పరలోకంలో ఉన్న సప్లై అంతా కూడా నీ కొరకు నా కొరకు సమకూర్చబడిన సప్లై అంతా కూడా అంటే ఇంకా పరలోకము ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూడా నీకు సహాయం చేయటానికి తన తలుపు తెరుచుకునే ఉంది అని నువ్వు నేను గ్రహించాలి కాబట్టి దేవుని చేత పిలువబడిన మనకి దేవుని సేవ చేస్తున్న మనకి దేవుని ఆరాధన చేస్తున్న మనకి ఎదురుగా కష్టాలు కనబడుతున్నప్పటికీ కూడా దేవా యేసు క్రీస్తు ప్రభు నీకు స్తోత్రాలు మా కొరకు కాచిన అమూల్యమైన ప్రశస్తమైన రక్తములో మేము నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడ్డా మా కొరకు ఇదిగో మా అవసరాల కొరకు పరలోకంలో ఒక తలుపు తెరిచి అవుతుంది పరలోకపు తలుపు తెర ఆకాశపు వాకింగ్లు విప్పబడ్డాయి ఇదిగో నీ నీతి ఎందు నిలబడి మాట్లాడుతున్నాను నీ నీతి ఎందు నిలబడి ప్రార్థన చేస్తున్నాను నీ నీతి ఎందు లేక నీ నీ నామందు విశ్వసించిన దేవుని బిడ్డగా దేవుని సేవకునిగా నిన్ను వెంబడించే శిష్యుడిగా నిన్ను విశ్వసించిన నీతి మంత్రుడిగా ఏసు రక్త మందులు నీతితో అడుగుతున్నాను తండ్రి నాకు రావలసిన ప్రతి సహాయము ఏసు క్రీస్తు ప్రభు నామంలో వచ్చును గాక అని నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నేను ప్రార్థన చేస్తే మన ప్రతి అవసరం కూడా తీర్చబడతాను అదే లుయా ఇది మనం నేర్చుకోవాలి పరలోకము నుండి మనకి సర్వ సమృద్ధి ఆ కృప మనకు అనుగ్రహించబడింది సర్వ సమృద్ధి కలగటానికి మన ప్రతి అవసరత తీర్చబడ్డానికి పరలోకపు తలుపు తెరవబడింది అదే లుయా అది యేసు క్రీస్తు ప్రభు మరణించినప్పుడు మాత్రమే ఇంకొకరు ఇంకొకరు మరణాల వల్ల మనకు ఉపయోగాలు ఉండవు వాడు కేవలం మానవుడే దైవ మాన దైవ స్వరూపి కాదు ఏ మానవుడైనా భూమిలో పుట్టిన ఆకాశం నుంచి వచ్చినాడు కాదు పరలోకం నుంచి వచ్చినాడు కాదు పరలోకం నుండి వచ్చిన జీవహారమును నేనే అన్నాడు 
కాబట్టి రెండవదిగా మనం గమనిస్తే పరలోకపు తలుపు తెరపబడింది మూడవదిగా చూద్దాం అంతకు ముందు చనిపోయిన వారి యొక్క పరిస్థితులు అనగా ప్రభు నన్ను విశ్వసించిన వారు యేసు ప్రభుని అంగీకరించి యేసు ప్రభు కన్నా ముందు చనిపోయిన వారందరూ కూడా అనేకులు లేచారంట అలే లియా యేసు ప్రభు మరణం యేసు ప్రభులో ఉన్న మరణంలో ఉన్న శక్తి లాంటిది అంటే తన మరణం అనేక మందిని రక్షించి జీవింపచేసినటువంటి శక్తివంతమైన మరణాన్ని పొందుకున్నాడు ఆయన మరణించడమే కాకుండా జయించాడు మరణాన్ని కాబట్టి మనం ఇంకొకరి కొరకు మరణించక్కర్లా కానీ మనం యేసు ప్రభు మరణంలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆయన ఏ పాపము చేయకున్నా శరీరాశులకు లోను కాకున్నా లోకాశులకు లోను కాకున్నా దోషము లేకున్నా పాపము లేకున్నా పరిశుద్ధుడిగా బ్రతికాడు శరీరాశులను చంపుకున్నాడు అంటే శరీరాశులు అంటే దేవునికి విరోధమైనవి అబద్ధాల అబద్ధాలు కానీ కోపం కానీ అసహ్యం కానీ ఈర్ష్య కానీ ద్వేషం కానీ మత్సరం కానీ చారత్వం కానీ వ్యభిచారం కానీ దొంగతనం కానీ ఇవన్నీ ఆయనలో లేవు ఇవేమీ లేవు వాళ్ళు ఆయనలో లేవు కాబట్టి పరిశుద్ధుడిగా జీవించాడు మన మానవ జీవితంలో కనిపిస్తాయి ఇవి కానీ వాటి నుంచి మనం అధిగమించుకోవాలి వాటిని జయించాలి మన కోపమే మన తన కోపమే తన శత్రు ఒకరి మీద ఈర్ష్య పడ్డం ఒకరి మీద కోపడ్డం ఒకరి మీద అబద్ధాలు చెప్పడం ఒకరి మీద చారీలు చెప్పడం నోటు దురద నోటు దూల అసభ్య ప్రవర్తన అసహ్యంతో బ్రతకడం అసూయతో బ్రతకడం కుళ్ళుతో బ్రతకడం కల్మషంతో బ్రతకడం ఇవి శరీర శారీరక క్రియ వీటన్నిటినీ చేయించాలి మనం అప్పుడు మనము బ్రతుకుతాము మన మనము ఇతరుల్ని బ్రతికిస్తాం మన భక్తి మనము బ్రతికేదిగా ఉండాలి వాళ్ళు బ్రతికేదిగా ఉండాలి అంటే మన భక్తిలో ఇవేవి ల్యాక్ చోటు చేసుకోకపోతే మనం వాటిలో చావాలి కోపం అనేది మనకు కనబడకూడదు హలో లోయ కోపం అనేది మనకి కనిపించనివ్వకూడదు అసూయ ద్వేషం కనబడనివ్వకూడదు మనలో కాబట్టి ప్రియుల మనం తెలుసుకోదగ్గ విషయం ఏంటంటే ఇటువంటి శారీరక లక్షణాల్లో మనం చనిపోతే యేసు ప్రభు మనలో బతుకుతాడు యేసు ప్రభు మనలో బతుకు మన జీవము దేవుని ఎందు క్రీస్తో కూడా దాచిపెట్టబడింది అని అంటాడు మన మనలో యేసు ప్రభు జీవించాల ఈ లోకంలో ఉన్న ఆశలు కాదు శరీర ఆశలు కాదు అలాగని మనకి వివాహ వయసు వచ్చినప్పుడు మన భార్యతో మనము సుఖపడాలి మనం బిడ్డలు కనాలి అంటే శరీరాశులు చంపుకోవడం అంటే శరీరాశి అంటే తినడానికి తిండి విషయంలో కూడా తిండి విషయం నిమిత్తంగా ఉండాలి కానీ అంటే బిర్యానీ ఇష్టమైతే బిర్యానీ తినకూడదు అని కాదు మటన్ ఇష్టమైతే మటన్ తినకూడదు అని కాదు లేకపోతే స్ప్రైట్ ఇష్టమైతే స్ప్రైట్ తాగకూడదు అని కాదు శరీరాశులు అంటే కోపము క్రోధము అసూయ మత్సరము అభిచారము వ్యభిచారము ఇలాంటివన్నీ కూడా మనలో ఉండకూడదు ఒక పద్ధతిగా మనం బ్రతకాలి 
అవి లేనప్పుడు మన జీవితంలో యేసు ప్రభు మనతో ఉన్నట్టు మనకి అర్థమవుతుంది అలాగే మొదటిగా యేసు ప్రభు యొక్క మరణములో అనేక మంది పరిస్థితులు బ్రతిక సమాధులు తెరపడ్డాయి చచ్చిపోయిన వాడికి జీవము అనేది కలిగింది ఇంకా మనం గమనిస్తే గనక మూడవ మాటగా అక్కడ మూడవ మాట ఇతరులకి జీవం రెండవ మాట ఏంటంటే పరలోకం నుంచి పరలోకం నుండి సప్లాయ్ ప్రతి అవసరానికి సహాయం మొదటిగా విధేయత రెండవదిగా పరలోకం నుండి సప్లై మూడవదిగా చనిపోయిన వారికి జీవము నాలుగవదిగా మనం గమనించుకుంటే అక్కడ యేసు ప్రభు యొక్క సమాధి చుట్టూ అనేక మంది అక్కడ అనేక మంది ఏం చేశారంటే అనేక మంది రోమా సైనికులు అలాగే కాపుల కాసన అక్కడ చూద్దాం శతాధిపతి అతనితో కూడా ఏసు నాకు కావలి ఉన్నవారు భూకంపాన్ని చూసి భయపడిపోయారు నేనంటాను నేనంటాను ఈ రోజున మన భారతదేశంలో అనేక రకాలుగా ఇవి ఈ ప్రభుత్వం నుంచి ఈ పార్టీల నుంచి కుల తత్వపు రాజకీయపు గుంపుల నుండి క్రైస్తవ సమాజానికి చాలా హింస కలుగుతుంది ఓకే కానీ వారి హింసకు మనం భయపడకూడదు బ్రిటిష్ వారి యొక్క ఆధిపత్యానికి భారతదేశ నాయకులు భయపెట్టిపోయి ఉంటే కనుక మనకు స్వాతంత్రం వచ్చేదా చెప్పండి అలాగనే ఏదో ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో క్రైస్తవుల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి నిజంగా చాలా మంది భక్తుల్ని చంపేశారు చర్చిలు తగలబెట్టారు కాల్ చేశారు అది వారి మూఢభక్తి మూఢ నమ్మకం అందుకోసమే ఆ మతానికి ఆ మతస్థులకు విలువ లేదు ఏ మతం కూడా ఇతరులని చంపమని చెప్పదు ఇతరులకు నీతి బోధించమని చెప్తా తప్పించు కానీ ఇతరులు చంపే అని చెప్పేసి అందు అయితే ఈ మతపరమైనటువంటి ప్రభుత్వాలకి కులాలకి రాజకీయ నాయకులకు ప్రభుత్వానికి మనం భయపడాల్సిన పని లేదు అదే లుయా తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభు అయితే ఈ ప్రభుత్వమే వణికిపోయింది అక్కడ యేసు ప్రభు శిలువ మరణం దగ్గర వణికిపోయింది ఆ శతాధిపతి తనతో పాటు ఉన్నవారందరూ వణికిపోయి ఏసుని దేవుని కుమారుడిగా అంగీకరించారు అరే లుయా అరే లుయా దాట్స్ ద పవర్ ఇన్ ది డెత్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ కాబట్టి ఏసు రక్తంలో నీకు కాపుదల ఏసు రక్తంలో నీకు విధేయత ఏసు రక్తంలో నీకు పాపక్షమాపణ ఏసు రక్తంలో నీకు పరలోకము నుండి సమస్త సహాయము ఏసు రక్తములో నీ ప్రభుత్వాన్ని నీ అధికారుల్ని జయించుకునేటువంటి శక్తి నీకు దేవుడిచ్చాడు ఈ నాలుగు విషయాలు ఈ గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా 
నీ జీవితానికి నువ్వు అన్వయించుకుంటావని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను దేవుడు మనల్ని దీవించి ఆశీర్వదించు అమ్మగారు వచ్చిన ప్రార్థన చేస్తారు కొడలు మూసుకుందాం నేర్పమని ప్రార్థిస్తుంది మా బిడ్డలకి అలాగే ప్రభు విధేయక అయా ప్రభు దేవ నీకు విధేయక ఉన్నట్టు నడిపించండి దైవిక మార్గంలో నడిపించాను తండ్రి అలాగే ప్రభు ప్రార్థిస్తుంది తండ్రి ఎస్ఏ దేవ ఎస్ఏ నీ మరణంలో శక్తి ఉంది తండ్రి అయా ప్రభు పరలోక నుంచి ప్రభు తండ్రి మా ప్రతి అవసర కొరకు ప్రభు తండ్రి నీ పరలోక ద్వారం తీర్చు తండ్రి ఎస్ఏ అని తీసుకోతాను అలాగే తండ్రి నీ మరణం ద్వారా అనేక మంది ప్రభు అయా జీవ చేసు తండ్రి అనేక సమాజం తెరవబడ్డాయి తండ్రి ఎస్ఏ అనేక మందికి జీవం ఇచ్చి అయా ఏ ఒక్కడ కూడా నశించకపోతా తండ్రి నీకు ఇష్టం లేదు ప్రభు అనేక మందికి జీవం ఇచ్చావు తండ్రి అయా పాపం నుంచి శ్రాపం నుంచి అయా లోకం నుంచి మరణం నుంచి ప్రభ అయా నువ్వు గెలుపుచుండు తండ్రికి స్తోత్రాలు తండ్రి ప్రభు ఈ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని బలపరచండి వాక్యములు స్థిరపరచండి తండ్రి ఎస్ఐ దేవానికి స్తోత్రాలు వినే వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు తండ్రి ప్రభు ఆన్లైన్ ద్వారా ప్రతి ఒక్క బిడ్డను పేరు పెద్దవించండి అలాగే ప్రభు మా సంఘంలో జతాపరచండి ప్రతి బిడ్డను ప్రభు ప్రతి కుటుంబకుని ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రభు బలపరిచండి దీవించండి ఆశీర్వాదించండి సమస్త మహిమగంత ప్రభావమే నా మార్పించుకుంటూ యేసు పరిశుద్ధ నామ్ని అడిగి వెళ్తున్నాను తండ్రి ఇప్పుడు మన తండ్రి నా దేవుని యొక్క ప్రేమ కుమారుని యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మిక కుడియన మనకందరికీ మన కుటుంబానికి సకల పరిశుద్ధులకు సార్థక సంఖ్యానికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము తోడైన నడిపించుకుంటారు